and welcome to another brand new episode of Adupangarai. இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பாங்கறையில உங்களுக்காக எக்கச்சக்கமான ரெசிபிஸ் காத்துட்டு இருக்கு ரெசிபிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிபிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜார்னர்ஸ்ல நம்ம ட்ரை பண்ணிருப்போம் குசீன்ஸ்ல ட்ரை பண்ணிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாம வேற வேற இடத்துல இருந்து கத்துட்டு இருப்போம் அம்மா கிட்ட இருந்து சில ரெசிபிஸ் பாட்டி கிட்ட இருந்து சில ரெசிபிஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு சோர்ஸ்ல வந்து ட்ரை பண்ணாலும் நிறைய பேர் டெலிவிஷன் பார்த்து இதை கண்டிப்பா நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஆசைப்படுவீங்க அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த அசன் பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் நம்மளோட ஃபேவரட்டான ரெசிபி போய் காட்டினா நம்ம சமைச்சு காட்டினா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதுக்காக தான் உங்க எல்லாருக்காகவும் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் எடுத்து வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நம்ம எடுப்பாங்கிற பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு கேஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு ரெசிபி அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் த்ரூ அவுட் தி எபிசோட் உங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ரெசிபிஸ் இதெல்லாம் என்ன பாத்துலமா நம்ம எடுப்பாங்கிற இடம் டுடே ஸ்பெஷல் பாத்துலாம் பிரியா <laughs> Hi, nice to meet you. Nice to meet you too, Priya. Why are you talking about this special? I'm going to do a special vegetable aviel. Okay. Because vegetable is very important for not only for kids and for elders also. We skip the vegetables. We don't know the vegetables. So that's why it's a healthy dish. It's a vegetable aviel. Okay. That's why it's a healthy dish. You don't know the vegetables. You don't know the vegetables. Do you want to put a vegetable in aviel? That's right. ஓகே நான் வேணும் நான் இன்ட்ரஸ்டட் நம்ம அவியல் சமைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரிடியன்ஸ் தேவைப்படும்னு பார்த்தறலாம் वेजिटेबल அவியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முருங்கைக்காய் 1 கத்தரிக்காய் 2 கேரட் 1 பீன்ஸ் 1 உருளை கிழங்கு 1 அவரைக்காய் தேவையான அளவு குடைமிளகாய் ஒன்று தயிர் ஒரு கப் தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்தரைத்து விழுது அரை கப் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் தேவையான அளவு மற்றும் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு அவியல் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்ப நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாமா ஹாய் என் பேர் பிரியா நான் பல்லாவரம்லேருந்து வரேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷுன்னா வந்து இந்த வெஜிடபிள் அவியல் தான் பிகாஸ் அதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்குது இந்த டிஷ் வந்து என்னோட மாமியார்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய டைம் எடுக்கும்னு நினச்சேன் பட் இது பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் குக்கிங் வந்து எனக்கு நிறைய கேம்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய ஃப்ளாட்லேயே வந்து நிறைய ஷட்டில் விளையாடுவேன் அப்புறம் வந்து ஜாகிங் போவேன் மேரத்தான் போயிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோட ஹாபிஸ் பர்ஃபெக்ட் அதாவது மேரத்தான்லாம் ரன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அப்போ ரொம்ப ஹெல்தியாக தான் எப்போதுமே மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க இல்லையா இன்னைக்கு அவியல் உங்களோட ஃபேவரட் டிஷ்னு சொல்லும் போதே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பயங்கர ஹெல்த் ஃபிக்டிங்கன்னு ஓகே ஸோ இன்னைக்கு அவியல் நம்ம ப்ராசஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவியலுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடணும் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய சைஸில் கட் பண்ணக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு மீடியம் சைஸில் கட்டுங்க நம்ம அந்த சைஸையும் கட்டிடலாம் அதாவது இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் பாயில் பண்ணி இதை வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஓகே பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் குக்கரில் வச்சோம்னா ஒரு ஒரு விசில் வைக்கலாம் சப்போஸ் குக்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி இருந்து வெறும் பாத்திரத்தில் வச்சு வைக்க வச்சோம்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்க வைக்கணும் ஸோ இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணி இப்போ வச்சிருக்கோம் ரெடியா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த கோகோனட் அப்புறம் சீரகம் அப்புறம் பச்சை மிளகா ஓகே நம்ம மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் ஜீரகம் ஜீரகம் பச்சை மிளகா ஓகே ஸோ பச்சை மிளகா வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ பச்சை மிளகா போட்டால் இட் வில் பி குட் இந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம இவ்வளோ கொஞ்சம் வாட்ரியாக தான் ரெடி பண்ணணும் கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ அவியலுக்கான மெயின் இன்கிரீடியன்ட் இது மெயின் இன்கிரீடியன்ட் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி மிக்சியில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு இதுவாது சுற்றி சுற்றிட்டு அப்புறம் எடுத்து வச்சிடணும் ஓகே ஸோ இதுவும் ரெடி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் 
அந்த பேஸ்டையும் இதையும் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ண விடணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆயில் எதுவுமே ஆட் பண்ணலாம் ஆயில் எதுவுமே ஆட் பண்ணலாம் அப்படியே இந்த வெஜிடபிளும் ஸ்டாக்கோட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிடலாமா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற ஸ்டாக்கோட அந்த வெஜிடபிள் பாயில் பண்ண தண்ணியோட ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அந்த பேஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த பேஸ்ட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அனதர் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணணும் பிகாஸ் அந்த பேஸ்டோட அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் வந்து அப்போ தான் அது போகும் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த டென் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ண விட்டோம்னா அந்த பேஸ்டோட ஸ்மெல்லும் போயிடும் ப்ளஸ் ஓரளவு ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஆல்ரெடி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஹாஃப் பாயில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதில் கம்ப்ளீட்லி குக் ஆக போகுது ஸோ இப்போ இந்த டென் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவியில் நல்ல பியூட்டிஃபுல்லி அந்த கோகோனட் இறங்கி ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆக போகுது வில் மீட் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் ஓகே சார் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அவைகளுக்காக குக் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஓகே சார் அந்த ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு இருக்கும் அந்த கோகோனட் அந்த ஜீரகம் ஸ்மெல்லாம் வந்து எஸ் ஆல்ரெடி ஆக்சுவலி நம்ம கோகோனட்டோட ஃப்ரேக்ரன்ஸை விட ஜாஸ்தி அந்த ஜீரகமோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்குது இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ டைஜஷனும் ஈஸியாகும் ஓகே சார் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது அட்லீஸ்ட் அதை ஆர வைக்கணும் பிகாஸ் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஆர வச்சுங்க அது ஆர வச்சதுக்கு அப்புறம் we have curd here already so on the curd avand idu add pananum okay so ipo or 5 nimisham idu nalla aarnadukku appuram pathinga thayar add panna porom indha aarnadukku appuram we will meet you and tell you the next step okay so ipo 5 minutes kalichu pathinga beautifully idu vand aariduchu aarnadukku appuram ipo namma thayar add panna porom okay add pannidalama இது வந்து ஃப்ரெஷ் கேர்டா ரொம்ப ஃப்ரெஷ் கேர்டா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் புளிச்ச மாதிரி இருக்கும். சோ தட் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். அப்பதான் அவியலோட டேஸ்ட் பெட்டரா இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. சோ இப்போ இத நம்ம கேர்ட் mix பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடைசியா தாளிக்க போறோம். கரெக்ட்? அந்த தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்க கேர்ட் mix பண்ணிட்டு இருக்கற அந்த டைம்ல நீங்க மாரத்தான்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? நிறைய மாரத்தான்ஸ் ரன் பண்ணிருக்கீங்க என்ன? சோ எவ்வளவு மினிமம் 1k 2k 3k 5k இல்ல ஐ ஸ்டார்ட் வித் 3k 3k மாரத்தான் ஓடிருக்கீங்க. ஓகே. அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ஆவது டச் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். ஐ ஸ்டார்ட்டட் வித் 3 இப்போ வந்து 5 ல இருக்கேன். ஓகே. என்ன மாரத்தான் ஓடுனீங்க நீங்க 3k மாரத்தான். சிக்கை வந்து நிறைய என்னோட फ्लैटல பிளஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல நிறைய இதெல்லாம் நடக்கும். சோ இப்போ தயிர் கம்ப்ளீட்லி mix ஆயிருச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம்? தயிரை ஆட் பண்ணப் போறோம் கொஞ்சம் ஆற வைக்கணும். ஓகே. ஓகே. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 मिनिट्स ஆற வச்சா போதும். இந்த அவிய சமைக்கிறதுக்கு இத ಜಾஸ்தி ஆறதா வைக்கணும் போல இருக்கு. சமைக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி போல இருக்கு. சமைக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி. एक्चुअली ஃபர்ஸ்ட் நான் அவியல் குக் பண்ணனும் நினைச்சாலே ஐயோ இவ்ளோ நிறைய பெரிய process இருக்கும் நினைச்சேன் லாங் process. பட் அது ஒண்ணுமே இல்ல. वेजिटेबल्स कट பண்ணனும். கர்ட் ஆட் பண்ணனும். கொஞ்சம் ஆற வைக்கணும். ஒரு 15 मिनिट्स ஆற வைக்கணும். அவ்வளவுதான். ஓகே. சோ நம்ம இப்ப தாளிக்க போறோம். நம்ம அவியல இந்த அவியலோட பெஸ்ட் பார்ட் இத தாளிக்கிறது தான். இட்ஸ் எ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட். எஸ். சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சோ அவியல் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணனும். so that in the coconut plus in the coconut oil vand it will give you lot of aroma coconut oil nareya saapidalam idla no cholesterol so at least 4 spoons vand add panikonga and garnish pandradhukku vand jeeragam ponnum so that it gives you good smell okay so super ah ipo thali chaacha add pannidalama namba avilukku gas off pannidalam நான் ஒண்ணு பண்றேன் நானே ஆட் பண்றேன் சரிங்களா ஓகே थैंक यू அதாவது சுட சுட எண்ணெய் இருக்குறதுனால நான் சமைக்கறோம் சூப்பர் வீட்ல எப்படி சமைப்பீங்க நானே தான் ஹஸ்பண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவார எல்லாம் பண்ண மாட்டார் ஓகே வா थैंक यू யூ ஆர் வெல்கம் அதாவது இதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் அசிஸ்டண்டா இருந்திருக்கேன் ஆனா சூட எண்ணெய் இருக்குன்றதுக்காக என்ன அசிஸ்டண்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கண்டெஸ்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் கெஸ்ட் நீங்க தான் थैंक यू थैंक यू வந்ததுல இருந்து பயங்கர தெளிவா இருக்கீங்க நீங்க ஓகே ஓகே சோ அவியல் முடிஞ்சிருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல फ्लेவர் வந்திருக்கு நல்ல கோகோனட் ஆமா என்ன நான் தாளி பாட் பண்ணல அதனால எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா फ्लेவர் சூப்பரா வந்திருக்கு இப்போ இத சர்வ் பண்ணலாமா mix பண்ணிட்டு we can serve it perfect वेजिटेबल அவியல் செய் முறை ஒரு கடாயில் வேக வைத்த ஆற வைத்த காய்கறிகளை தண்ணீருடன் சேர்த்து அதனுடன்
Priya, thank you so much as well. If you want to see this recipe, it's all about complete entertainment. And if you want to see this beautiful video, you can see this design, costume, jewelry, and 2,000 rupees. Thank you so much. Go check it out. Super. Thank you. Okay, so in case you want to see this video, you can see this video. 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 Number four, the next segment. VIP Kitchen segment. In the VIP Kitchen segment, ये पेरे ये कच्चे कमाने रेसिपीज़ वांडे ट्राई पनीर किंग ओंगे बेकला इन्हीं को ना मारी स्पेशल आने ओरे रेसिपी ये ना मिलिट्स अब्दीन सोलो मधे पाते के ना इधर ना ये डिफरेंट आने वैरायटीज़ रखे इधर ले सामी कर दे अब्दीन तो ओरे विषय पाते के ना हेल्थ कमाटो नले दिले इट्स दैट टेस्टी एस वेल स Kreatif ini air kelak ke warna kau. Ini kita nama pakai pori itu penting na. Orang podi variety. Indo podi banding nama perendai la saya pora. Indo podi banding penting na rumah different aru kau. Nariya banding nama perendai la patru kau. Ada rasa masuk, tuwel, chutney. Nariya varieties perendai la patru kau. Ini kita banding anda bagai la perendai wicu. Orang podi dah. Ebru saya rasa pakai pora. Perendai podi saya. Tiap hari anak perlu kala. Enna nan patru undur kau. Perendai podi saya. Tiap hari anak perlu kala. Pirandai tundegal, satu cup. Bulundu, 9 tablespoon. Kain da melakai, 6. Karibe pilai, teve kerpa. Karupu yel, 9 tablespoon. Uppu rosi kerpa. Pundu perkal, 2. Puli siri dalav. Yenai, tiga tablespoon. Perengga ayam, satu cuti gay. Perendai podi saya rasa kita tiap hari anak perlu kalam pata aje. Naa, anda nariya, nama lekuk perendai, anda khatir kira nama show leye. Ini dah, anda, segala ayat leh, para bala kerakya kudiya perendai, anda, inda variety dah, orang lekuk. Orang lekuk market le poning nalo, orang lekuk inda perendai dah, nariya taru wangi, ini dah nariya orang poning. Ada tu wangi ambod. Gaman cipar nga, apadah orang lekukan tu difference teriyo. Romba customer ya, illa ma, elida walara kudiya urit cedi. So ida bandu ninge daralama use pon lah. Ipa wede bandu pating nga orang lekuk nar nariya kerdi nga katr. Inda mari kunci muttala kerdi mari evula dina nar bandu kunci nariya kerdi. Apa ninge enna pon nga? Inda mari edit tu. Inda barang nga, ibri waru. Nalai ida bandu urit cedi terang nga. Ipa ida bandu oru pakanda edit tu kong lah ma. Inno oru pakama. Inda mari nalai ibri urit cedi terang nga. Ayam ini perih mala ini perih edit tinggal na, macam apa kata mandor. Romba edit kah dengan orang orang ke edit kongga podo. Ini mari edit tu macam kongga. Ini dah mandi perang day mandi, apa ni clean pandra dah, mandi naar edit tu cut pandra dah mandi. Ipan nama naar mandi cut pani readya macam kaya orang lek. Pida macam nama, da podi apa ni share dah ni papa kala. Ipan nama mandi perang day, nalla cut pani ini mari macam kaya kalbi itu naar orang lek edit tu cut pani macam kaya. Ipan da perang day nama taninya wadah kaporo. Mata boril kala, taninya awak tak kapor. Ipa deh, apa dia awak tak kerana apa? Rendu pakamu, rendu pan wicik konga. Rendu kli, kongja, orang orang spoon alu ke, enna uti konga. Ipa inda pakam, madala inda kanja malakha setukon. Kara tik tau, nama ni orang jeler inda aris setukon ga. Pada inno orang pakam pan wicir kau lengan, ada la bandu, da perang deh set kong. Perang da bandu, nalla wadangono, orang lek, anda color mar alauk wadangono. So anda alauk ni ya wadakla nalo, orang lek bandu chutney arasid kapro, konjari putan meir kong. Paper, melaha nalla warta aje, padat a dila, pound pall set konga. Malah kah edit terlalu nama. Padat itu ada, dah karuwa plus itu konga. Padat itu dalam tiap hari anak lembu ulit tempur. Pak 
இந்த பிரண்டையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா இந்த கலர் வந்து மாறணும் அந்த பச்சை கலர் வந்து மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்க இதை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து இதில் இந்த எள்ளு போட்டுக்கலாம் எள்ளு வந்து நல்லா பொரியிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு வந்து கருப்பு எள்ள சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை எள்ளுக்கு பதிலாக கருப்பு எள்ளு சேர்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சத்து நிறைய அதில் இப்போ இந்த பிறண்டை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து அதாவது ஜாயிண்ட் அதாவது மூட்டு வலிக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த மூட்டுக்களுக்கெலாம் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடியதுன்னு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கால்சியம் நிறைய அது மாதிரி அந்த ஃபைபர்ன்னு சொல்லக்கூடிய நார் சத்து நிறைய இதில் டயட் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு விஷயமும் இந்த பிறண்டையில் உண்டு எல்லோரும் வந்து வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் டயட் இருப்பாங்க பிறண்டை பொடியை சேர்த்து சாதம் சாப்பிடும்போதோ இல்லை அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கும் போது எடை வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு பாருங்கள் உங்களுடைய எள்ளு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுலேயே கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க இப்போ இந்த சூட்டில் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம திரும்ப இப்போ பிறந்த பாருங்க நல்ல கலர் மாறிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அதை இதையும் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த எள்ளு புளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில பூண்டு புளி இந்த பிறண்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம ஒரு பொடி அரைக்க போகிறோம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் நல்லா ஓரளவுக்கு ஆரியாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நீங்கள் அந்த உளுந்து எள்ளு மிளகா பூண்டு கருவேப்பில பு புளி அதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை முதல்ல நம்ம பொடி பண்ணிக்குவோம் பாருங்கள் இதை நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த பிறண்டைய ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோம் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இதையும் இதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம இன்னும் உப்பு போடலை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மறுபடியும் பெருங்காயம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை இப்போ நான் நிறைய கருவேப்பில் சேர்த்ததுனால உங்களுக்கு வந்து கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுது இதே நீங்கள் கருவேப்பில் சேர்க்காமல் வெறும் பிறண்டை மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லா பச்சை கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அரைச்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருங்க ஒரு நல்ல தட்டில் போட்டு இதை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்துக்கோங்க கையில் உதுத்துட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே நல்லா உதிரியாக பொடி மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த பொடி கைவசம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய டிஷ் பண்ணலாம் இந்த பொடியை வச்சுட்டு நார்மலாக இட்லி தோசைக்கு நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைனா நல்ல சுடு சாதம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது குழம்பெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்றது முன்னாடி சுடு சாதத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லெண்ணெயோ நெய்யோ போட்டு ஒரு ரெண்டு வாய் இந்த பொடி சாதம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களோட உணவில் வந்து நிறைய விதமான பொடிகள் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பருப்பு பொடி மட்டும் சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் பருப்பு பொடி ஒரு நாள் பூண்டு பொடி ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பிறண்ட பொடி கருவேப்பில பொடி ஐங்காய பொடி அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பொடிஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து எல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் டெய்லி சாதத்தில் ஒரு ரெண்டு வாய் மூணு வாய் வர்ற மாதிரி போட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது உங்கள் உடம்புக்கு ஸோ இந்த பொடி மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய டிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பிறண்டை பொடி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை நான் எடுத்து வச்சு காட்டுறேன்
பிரண்டை பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பிரண்டையை தனியாக வதக்கிக்கோங்க இன்னொரு வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணுங்கள் அந்த எண்ணெய் சூடானோடனே அதில் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில் உளுத்தம்பருப்பு எள் சிறுதளவு புளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ரெண்டையும் ஆற வச்சுருங்க இப்போ முதல்ல வந்து அந்த பருப்பு எள்ளு சேர்த்ததை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க அதை எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பிரண்டையை தனியாக அதில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்து கலந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிரண்டை பொடி தயார் இன்றைக்கி நம்ம பிரண்டை பொடி எப்படி எளிதாக செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நான் கருவேப்பில் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கருவேப்பிலையை குறைச்சிட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரண்டையோட பச்சை கலர் நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் அதுக்கு அந்த க்ரீன் கலர் வேணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப வதக்காமல் விட்டுறாதீங்க பிரண்டையை சரியாக வதக்கலனா கண்டிப்பாக அரிப்பு இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த பிரண்டையை க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த நார் எடுக்கும்போதெல்லாம் எல்லா டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு நிறையவே இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த பொரியல் அதாவது தொகையல் பண்ணும் போது கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அரிப்பு எடுத்துரும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம அந்த புளி சேர்க்குறதே வந்து அந்த அரிப்பு தன்மையை குறைக்கிறதுக்காக தான் அதே மாதிரி தொகையில் சேர்ந்து பண்ணும்போது ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் சேர்த்திங்கனாலும் அந்த அரிப்பு இருக்காது ஸோ அரிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு நம்ம ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லலாம் அந்த பிரண்டை அவங்க உணவில் சேர்க்காமல் இருக்காதிங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை சேர்த்துக்கோங்க நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எல்லோரும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிரசாதம் செக்மெண்ட் உங்களுக்காக த்ரூ அவுட் த வீக் டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்ஸ் எடுத்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே அன்னைக்கு இது ஸ்பெஷலான செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்த வாட்டி உங்கள் வீட்டில் பிரசாதம் சமைக்கும் போது அதோட பேக்ரவுண்ட் அதோட ஹிஸ்ட்ரி அதே நேரத்தில் கரெக்டாக சமைக்கிறீங்களான்ற விஷயத்த இந்த சூப்பரான செக்மெண்ட்டில் பார்த்து கற்றுக்கோங்க ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு லலிதாவின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம அடுப்பங்கிற பிரசாதம் நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் ஒரு சிறப்பான நாள் சிறப்பான ஒரு இறை முகூர்த்தம் அதுவும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச அன்பு கணேஷா அவரோட பிறந்த நாளை கொண்டாட போகிறோம் அதற்காக தான் ஒரு அற்புதமான பிரசாதம் செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே வித்தியாசமான பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கருப்பஞ்சாறு கீர் இந்த பிரசாதத்துக்கும் பிள்ளையாருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளையாருக்கான ஒரு சில சிறப்பு விஷயங்களை முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் மற்ற எந்த இறை மூர்த்தங்களுக்கும் இல்லாத சிறப்பு வழிபாடு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட அன்பு கணேஷாவுக்கு தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எந்த ஒரு வேலையை செய்யணும்னாலும் நம்ம வந்து முழு முதற் கடவுளான விநாயகருக்கு முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் பிள்ளையாருக்கு குட்டு போடுவோம் தோர்பிகரணம் போடுவோம் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது கூட பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப அருமையாக அற்புதமாக சொல்லி வாழ்க்கை முறையோடையே அழகாக கொடுத்துட்டாங்க அதற்கப்புறம் ஒரு செயல் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துனோன்னா பிள்ளையாருக்கு வந்து நம்ம வந்து செதிர்காய் உடைத்து அவருக்கு முதல்ல அந்த வேலைக்கு உண்டான அந்த சிதற்காயை உடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட வேலைகளுமே தொடங்குறோம் வீட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிள்ளையார் எறும்பு பிள்ளையார் இரும்பு வந்தோடனே கண்டிப்பாக மழை வரப்போகிறது அதனால் குழக்கட்டை பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கள் காலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மறைஞ்சி போச்சுன்னே சொல்லணும் இன்றைய தினம் பிரசாதம் அப்படின்னு எடுத்துனோம்னா இந்த கருப்பஞ்சாறு கீர் இந்த கருப்பஞ்சாறு கீர் ஏன் அவருக்கு பிரசாதம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு எவ்வளவோ பிரசாத வகைகள் இருக்குது லட்டு கோழக்கட்டை கொழக்கட்டையில் எடுத்துனோன்னா அதில் ஒரு லிஸ்ட்டு போடலாம் லட்டுன்னு எடுத்துன்னா அதில் ஒரு லிஸ்ட்டு போடலாம் ஆனால் அவர் கேட்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக நான் ரொம்ப எளிமையானவன் நான் அவள் பொறி கடலை வெள்ளம் இது கூட எனக்கு போகிறோம் ஏன் அவருக்கு படைக்கப்படுற பூ அது கூட அவ்வளோ சாதாரணம் ஒரு சாதாரண புல் வகையான அந்த அருகம்பில் எருக்கம்பூ இந்த பூவை யாரான்னு வீட்டில் வளர்ப்பாங்களா அது மாட்டிலும் எங்கேயோ இருக்கும் அது மட்டும் கொடுத்தா எனக்கு போகிறோம் வேறு எந்த பூவுலையும் ஆசையே இல்லை அப்படின்னு இலைகளை கொடுத்தா கூட போகிறோம்னு ஏற்றுக்கிறது தான் நம்மளோட அன்பு கணேஷா அப்படிப்பட்ட அற்புதமான தெய்வத்துக்கு
கரும்பு சாறு தேவையான அளவு பச்சரிசி ஐம்பது கிராம் நெய் தேவையான அளவு முந்திரி தேவையான அளவு திராட்சை தேவையான அளவு ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு பிள்ளையார்வுக்கு வந்து இந்த கரும்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவரோட இருப்பிடமே கருப்பஞ்சாறு சூழ்ந்த கடலுக்குள்ள தான் நடுவில் இருக்கார் கடல் கூட இல்லை அது சமுத்திரம் இக்ஷு சாகரம் அப்படின்னு சொல்கிறது அவரோட இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் ஆனந்த பவனம் அப்படின்னு பேர் அந்த ஆனந்த பவனத்தில் கருப்பஞ்சாறு சூழ் சமுத்திரத்துக்குள்ள தான் விநாயகர் ரொம்ப அற்புதமாக ஆனந்தமாக இருந்துருக்கார் இப்போ அவருக்கு அதனால தான் கருப்பஞ்சாறு கீறு பண்ணி நம்ம வந்து பிரசாதமாக அவருக்கு படைக்க போகிறோம் கடாய் கொஞ்சம் சூடாகிடட்டும் கடாய் சூடாகிடுத்து இப்போது அதில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுப்போம் யூஸ்வலாக நம்ம கருமஞ்சாறு அப்படிங்கும்போது அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் கலந்து எடுத்துப்போம் இல்லையா இந்த கருப்பஞ்சாறுக்கு இதெல்லாம் இல்லாத கரும்பு சாறு வேணும் எண்ணெய் காஞ்சி போச்சு அதில் இந்த கீருக்கு வேண்டிய அந்த முந்திரியும் திராட்சையும் பொறிச்சு எடுத்துப்போம் அப்படியே கொஞ்சம் பிள்ளையாரோட பிறப்பை பற்றி பார்ப்போம் பிள்ளையாரோட பிறப்பு வரலாறு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா முதல்ல பிறக்கும் போது யானை முகத்தோட பிறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல எப்படி யானை முகம் வந்தது ஒரு தரம் ஈசன் என்ன பண்ணினாருன்னா அவரோட ஒரு அசுரவதம் அதை முடிச்சுட்டு கைலாயத்துக்கு வரார் அப்படி வரும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா விரு 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 விருன்னு உள்ள வரார் ஆனா இங்க பார்வதி வந்து தன்னோட அவரை வந்து எதிர்கொண்டு அழைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பார்வதி என்ன பண்ணினானா தன்னெல்லாம் குளிச்சு எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு வரவேற்க வந்து தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு போகணும் அந்த நேரம் பார்த்து நந்தி தேவர் அங்கே இல்லை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணனா உடனே அவ குளிக்க எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மஞ்சள் ஸ்நான பொடி இதெல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு அழகாக ஒரு குட்டியாக உருவம் பண்ணி அதற்கு உயிரும் கொடுத்தாச்சு இது நம்ம ஈஷனுக்கு தெரியாது அவர் வந்துட்டு இருக்கார் அங்கேருந்து அப்பா நான் குளிக்க போகிறேன் அதனால் யாரையும் உள்ள விடாத நீ தான் காவலுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வதி ஸ்நானம் பண்ணி போயிட்டா ஈஷன் உள்ள வரார் உள்ள வரும்போது உள்ள போகக்கூடாது நீங்க யாரு என்னன்னு கேக்குறாரு ஆஹா கைலாயத்துல என்னோட வீட்லயே இருந்து என்னையும் உள்ள போகாதுன்னு சொல்ற சிறுவனே நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டார் அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு அன்னை வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது யாரையும் உள்ள அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால நீங்க உள்ள எல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டோன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வாக்குவாதம் நான் போகக்கூடாதுங்கிற நீ போகிறேங்கிற என்ன போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாக்குவாதம் முத்தி என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னா ஒரு நிலையில் வந்து பிள்ளையாரோட பிள்ளையார் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா வர அந்த கணேச மூர்த்தியோட தலையை வந்து அவர் சும்மா சல்லன்னு எழுநி சீவிற மாதிரி சீவிட்டார் சீவினோன்னா அங்கேருந்து பதறி அடிச்சுன்னு வரா பார்வதி என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா நான் தானே அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு உயிர் கொடுத்து அதுக்கு வந்து அவரை வந்து காவலுக்கு இருக்க சொன்னேன் எப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே வாக்குவாதம் வந்து பெரிய லெவலில் போய் அப்படியே பார்வதி வந்து கத்ரா கதரா எல்லாம் பண்ணுறா ஆனாலும் செஞ்ச தப்பு அப்படி தான் ஆயிடுத்து என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் இதற்கான ஒரு ஒரு இதுக்கு என்ன சொல்கிறது இதை ஒரு சரி பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவளை சமாதானப்படுத்துகிற ஈஷன் உடனே எல்லாருக்கும் எல்லா கணங்களுக்கும் வந்து உடனே ஒரு அக்னியை கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எங்கேயானும் வடக்கு பக்கமாக ஏதானும் யார் இருக்காங்களோ அவரோட தலையை எடுத்துன்னு வாங்க உடனே இவரோட வச்சானா அவர் மீண்டும் வந்து உயிர்ப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஈஷன் உடனே வடக்கு பக்கமாக ஒரு யானை தலையை வச்சு படுத்துட்டு இருக்கு கைலாயத்தில் உடனே அந்த யானையோட தலையை எடுத்துன்னு வந்து பிள்ளையாரோட உடல் பகுதியில் சேர்த்தோன்னே அவர் வந்து மீண்டும் வந்து யானை முகத்தோட ரொம்ப அழகாக அன்பு கணேஷாவாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறார் அவர் பிள்ளையார்னு பார்வதி சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மற்ற எல்லாரையும் வந்து நம்ம எப்படி குடும்ப உறவுகளை வந்து நம்ம எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிடுறோம் தந்தையை தந்தையார்னு கூப்பிடுவோம் தாயார தாயார் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் மாமனார் மாமியார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த தமிழில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆறுங்கிற அந்த விகுதியை போட்டு தானே கூப்பிடுவோம் அப்போ வீட் நம்ம வீட்டு செல்ல பிள்ளை அவரை பிள்ளையார் அப்படின்னு கூப்பிடணும் இல்லையா அதனால தான் அன்றைய தினமே பார்வதி பிள்ளையார் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக அவருக்கு பேர் வச்சிட்டா இப்படித்தான் கணேஷா இரண்டாவது முறையாக பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ முதல் தரம் வந்து மனித தலையோட முதல்ல அவர் பார்வதி வந்து அவரை உருவாக்கினா இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா ஆதி பிள்ளையார் அவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அப்படியே கொஞ்சம் 
நன்னில மாவட்டம் திலத்தர்ப்பணபுரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்றைக்கும் அந்த சேத்திரத்தில் வாசலியே ஆதி பிள்ளையாராக தலை உள்ள மனித முகம் உள்ள பிள்ளையாராக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த யானை முகம் கொண்ட பிள்ளையாராக ஏன் வந்து ஈசன் ஒரு கணக்கு பண்ணி அவரை வந்து இந்த யானை முகத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அந்த யானை முகத்தை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா கஜமுகாசுரன் அப்படிங்கிறார் அரக்கன் அந்த அரக்கனுக்கு வந்து வதம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் என்ன வர மாயின் வந்திருக்கான் அப்படின்னு கேட்டோம்னா யானை முகம் கொண்ட ஒரு ஒரு ஆளை தான் எனக்கு வந்து அழிவு ஏற்படணும்னு அவனை சம்ஹாரம் பண்ணுறதுக்கு தான் ரொம்ப அற்புதமாக ஈசனும் பார்வதியும் சேர்ந்து அழகாக கொடுத்த ஒரு அற்புதமான இறைமூர்த்தம் தான் நம்மளோட பிள்ளையார் இப்போது நெயில வந்து நம்ம அரிசி வறுத்துட்டோம் இப்ப அடுத்ததா தேங்காயும் வறுத்துக்கிறேன் கரும்பு சாறு அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல எல்லா சத்துக்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் புற்றுநோய்க்கு ஒரு சிறந்த மருந்து மஞ்சள் காமாலை அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல் வேலையா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கரும்பு சாறு நோக்கிதான் ஓடுவோம் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் அப்படின்னு இதுல இல்லாத சத்துக்களே இல்ல கருப்பஞ்சாறுன்னு இப்போது இந்த கீருக்கு வேண்டிய எல்லா பொருளையும் நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் இந்த தேங்காயும் இப்போ வருந்தெடுத்து இந்த தேங்காயும் அரிசியும் ஒரு சுத்து மிக்சியில் விட்டுட்டு கருப்பஞ்சாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம அந்த சாரில் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது கருப்பஞ்சாறு கீருக்கு தேவையான அந்த அரவை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த அரிசியும் தேங்காயும் அதை நம்ம வந்து சீக்கிரம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு சுத்து அரைச்சி எடுத்திருக்கோம் இப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து துளியோண்டு நெய் எடுத்துப்போம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு அதில் இந்த அரைச்ச அரிசியும் தேங்காயும் அதை போட்டுருவோம் இப்போ அந்த அரிசி தேங்காய் கலவையில் கருப்பஞ்சாரை எடுத்துடுறோம் இதில் வந்து வாசனைக்காக நம்ம ஏலக்காய் பொடி தூவிடுவோம் குழந்தைங்களுக்கு வேணும் முதல்ல வந்து இது சத்தான ஒரு கீரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் கொஞ்சம் ஏற்றுக்க மாட்டேன் இல்லை இல்லை எனக்கு திதிப்பு போகிறாது அப்படின்னா கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்து கொடுங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் எப்போவுமே என்றைக்குமே அப்படின்னா நல்லது எப்போவுமே கொஞ்சம் கசக்கும் தான் இல்லையா இப்போது ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டோம் அதோட முந்திரி பருப்பும் திராட்சை பருப்பும் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்து விடுறோம் இப்போது கருப்பஞ்சாறு கீரு விநாயக பெருமானுக்கு பிரசாதமாக தயாராகிடுது இப்போ கருப்பஞ்சாறு கீர் அதை நைவேத்தியம் பண்ணிவிடுவோம் அன்ன சுத்தி பண்ணிக்கலாம் இந்த அன்ன சுத்தி அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக ஐம்பெரும் பூதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு உணவு அப்படின்னும் போது அது வந்து இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும் அதில் எந்த குறைகள் இருந்தாலும் ஒரு துளி நெய் விட்டு இந்த அன்ன சுத்தி அப்படின்னு பண்ணும்போது அதில் உள்ள குறைகள் எல்லாத்தையும் நீக்கி அதை பக்குவமாக அவருக்கு கொடுக்குறோம் இந்த அர்ப்பணிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அன்ன சுத்தியால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் ஷார்வார் தமக்கு சர்வம் கணேஷார்ப்பணம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் பிரசாதம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடை கூறி விடை பெறுவது லலிதா சுப்பிரமணியன் நன்றி வணக்கம் நம்மடு பங்கரையோட பிரசாதம் செக்மெண்ட் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்து நியூட்ரிஷன் டைரி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான டாபிக் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இளநீர் ஸோ எல்லா நாட்களும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் இது வந்து வெறும் தாகத்தை தீக்கக்கூடியது மட்டும் இல்லை பசியையும் போக்கக்கூடியது ஸோ அந்த டியூவல் ரோல் வந்து இருக்குது அதை தாண்டி சில ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இந்த இளநீரில் இருக்குது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இளநீர் வந்து எல்லா வயசுக்காரங்களும் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஹைட்ரேஷன் வந்து ப்ரொவைட் ப
இளநீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனிம சத்து அதே மாதிரி இந்த வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது கூட சேர்த்து என்சைம்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாமும் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கூடவே எல் ஆர்ஜினின் அப்படிங்கிற ஒரு விதமான அமினோ ஆசிடும் வைட்டமின் சியும் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து பாடியில் நடக்கிற அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது கூடவே நம்மளோட இதயத்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது இந்த எல் ஆர்ஜினின் அப்படிங்கிற ஒரு நியூட்ரியன்ட் ஸோ இதுவுமே அதிக அளவில் இளநீரில் காணப்படுது இது வந்து ஃப்ளூயிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மைல்டாக வந்து டைரியா இருக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இளநீர் கொடுக்கலாம் ஆனால் நிறைய குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த லூஸ் டூல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற சமயத்தில் அவங்களுக்கு நீங்கள் இளநீர் கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது வந்து பாடியை வந்து ரெப்ளனிஷ் பண்ணும் அந்த உடம்புலேருந்து போன அந்த உப்பு சத்தும் அந்த மீதி தாது சத்துக்களையும் காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு இளநீர் ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் ரொம்ப சிவியராக டைரியாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து இளநீர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கம்ப்ளீட் ட்ரிங்காக வந்து இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இளநீரில் வந்து சோடியம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் பொட்டாசியம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து சம அளவில் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மைல்டான டைரியா கேசஸில் கண்டிப்பாக இளநீர் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ சிக்கன் பாக்ஸ் இருக்குது ஜாண்டஸ் இருக்குது இல்லை ஃபீவர் டைமில் கூட டெஃபினட்டாக நீங்கள் இளநீர் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து உடல் சூடை வந்து தணிக்குது இப்போ வந்து யூரினரி ட்ராக்லேயோ இல்லை கிட்னிலேயோ வந்து இப்போ சின்ன சின்ன கற்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை கூட வெளியேற்றுற அளவுக்கு இந்த இளநீருக்கு வந்து பவர் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு இளநீர் கட்டாயம் எடுத்துக்கலாம் யார் யார் இளநீர் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரீனல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக செயல் இழந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து பொட்டாசியம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால கிட்னிஸும் வந்து செயல் இழந்து இருக்கும்போது அதால் வந்து அந்த எக்ஸசிவ் பொட்டாசியம் வந்து வெளியேற்ற முடியாது அது உடம்புக்குள்ளேயே அக்யூமிலேட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்மளோட உயிருக்கும் ஆபத்தாகும் ஸோ அதனால் கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க டயபெட்டிஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப நாளைக்கு அதிக அளவில் அந்த சக்கரையில் இன்னும் ரத்தத்தில் இருக்கிற சக்கரையோட அளவு அதிகமாக இருக்குது அது கட்டுப்பாடுக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களும் வந்து இளநீர் எடுத்துக்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் மிச்சபடி சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பார்த்தீங்க நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிற அடல்ட்ஸ் வந்து இந்த எந்தவித பயமும் இல்லாமல் டெய்லி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு கிளாஸ் இளநீர் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இளநீரோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸாவது டெய்லி குடிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோடு அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது இல்லை வேறு ஏதாவது டாபிக் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட சஜஷன்ஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இட்ஸ் ரம்யா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பான உயர் பிகிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ரேவத்தி ஆன்ட்டி வராங்க அவங்க வரும் போதெல்லாம் அவங்க ரெசிபிஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற விதமும் பார்த்த உடனே கற்றுக்கிட்ட உடனே நம்ம வீட்டில் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ரெசிபிஸ் இன்னிக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மோதகம் வரவிருக்கிற விநாயகர் சதுர்த்திக்காக பொதுவாக விநாயகருக்கு பிடிச்சது கொழுக்கட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமாக இருக்கலம் கொழுக்கட்டை பூர்ண கொழுக்கட்டை விதவிதமாக சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் மோதகம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது அவருக்கு விசேஷமானது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் நமக்கும் அதை சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நல்ல ஒரு சுவையான சத்தான பலகாரம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மோதகம் தான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து முத முதல்ல க கிச்சனுக்குள்ள வந்திருக்காங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க இந்த மாதிரி நேர்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ள விஷயமா இருக்குங்கிறதுனால இன்றைக்கி உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் முதல்ல இந்த மோதகம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா மோதகம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ரவை வறுத்தது ஒரு கப் பொடித்த வெள்ளம் முக்கால் கப் பாசி பருப்பு கால் கப் வேக வைத்து கொள்ளவும் தேங்காய் துருவல் கால் கப் நெய் சிறிதளவு எள்ளு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் இப்போ மோதகம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் நான் பார்த்துட்டோம் இல்லையா பொதுவாக மோதகம் அப்படிங்கிற போது சில பேர் பார்த்த
முக்கால் கப்பு வெல்லம் இந்த முக்கால் கப்பு வெல்லங்கிறது நான் பாகு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இனிப்பு சுவை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால பாகு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் மற்ற வெள்ளமாக இருந்தால் ஒரு க ஒரு கப்பு அளந்துக்குங்க ஒரு வேளை அச்சு வெல்லம் இல்லைனா சாதா வெள்ளமாக இருந்தால் ஒரு கப் அளந்துக்குங்க ஏன்னா அதில் வந்து இது கம்மி இனிப்பு கம்மியாக இருக்கும் பாகு வெள்ளத்தில் இனிப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இதை எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ வந்து இந்த மாவை ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இந்த வெள்ளத்தை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் இந்த வெள்ளத்துக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி அளந்துக்கலாம் இது கரெக்டாக ரெண்டு கப்பு இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கிளரும் போது ரொம்ப குழகுழப்பு ஆகிடுச்சுன்னா நேரம் ஆகும் அது கிளறி எடுக்க ஸோ அந்த வெந்து வரணும் அதே சமயம் சீக்கிரமும் கிளற மாதிரி இருக்குன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி இப்போ அந்த ரெண்டு கப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இந்த தண்ணியில் அந்த வெள்ளம் நல்லா கரையணும் இப்போ இன்னொன்று இதில் வந்து நான் பாசி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னு அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் பாசி பருப்பு சேர்க்கும் போது கூடுதலான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு அந்த சுவை கிடைக்கும் அதனால் நான் பாசி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் அது வேண்டாம் எங்களால் அதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கிற போ சேர்த்துக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா லேசாக ஒரு வறு வறுத்துட்டு குத்து பருப்பாக வேக வச்சுக்கணும் நல்லா குழஞ்சிடக்கூடாது பாசி பருப்பு ஒரு அஞ்சாவது கொதியிலே வெந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு வேக்காடை வேக வச்சு கொடுத்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா இது ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் அந்த மாதிரி இருக்கணும் வேக வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி மோதகத்தில் எள்ளு சேர்க்கும் போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் எள்ள முதல்ல நல்லா களைஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஈரத்தோடையே போட்டு வறுத்திங்கன்னா அந்த ஈரம் வத்த 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 கரெக்டாக வறுபடும் நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வறுபடணும் அந்த பொறிஞ்சு வறுபட்டால் தான் எள்ளு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுங்க நான் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி வறுத்தும் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இது நல்லா கரையணும் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரைஞ்சி நல்லா ரெடியாக இருக்குது நான் அதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் கொடுத்தோன்னா அந்த இருக்க மண்ணெல்லாம் செட்டில் ஆகிடும் கீழே அதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டினோன்னா நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து செகண்ட் கொடுத்துருந்தேன் இதை வடிகட்டியாச்சு இப்போ சுத்தமாக இப்போ எடுத்துட்டோம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு அடுப்பில் பற்ற வச்சுக்கிட்டு அந்த வெள்ளத்தண்ணியை நம்ம கொதிக்க விடுவோம் அந்த கொதிக்கிற போது அதில் நம்ம அதாவது கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பாசி பருப்பு எள்ளு எல்லாமே சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் எள்ளு சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் பாசி பருப்பு நான் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கால் கப்பு நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு கப்பு கால் கப்பு உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போது இதில் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு நெய் கொஞ்சம் உண்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் தூள் எல்லாமே அதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம மாவை கொட்டி கிளற வேண்டியது தான் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ தீ குறைச்சிட்டு இந்த மாவை கொட்டி நல்லா கலந்துடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் வெந்து சேர்ந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப போது ஒரு தடவை நம்ம இட்லி பானையிலையும் வேக வைப்போம் ஆனாலுமே ஒரு தடவை நல்லா இதில் சேர்ந்து வந்து அதுக்கப்புறமும் அதுலேயும் வெந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சாஃப்ட்னஸ் நல்லாயிருக்கும் மிருதத்தன்மை கொடுக்கும் இது நல்லா டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் தீ கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளர்னா போதும் இது நம்ம அரைக்கிற போது ஒரு குறிப்பாக முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா இந்த ஊற வச்ச அரிசியை அரைக்கிற போது ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடவோ சலிச்சிடவோ கூடாது கொஞ்சம் கரகரப்பாக கிட்டத்தட்ட இந்த புட்டுக்கு வர நம்ம வறுத்து அரை அரைச்சிட்டு வறுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கரகரப்போடு இருக்கணும் வேயஸ் கரகரப்போட அரைச்சிட்டு சலிக்கவே கூடாது அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த சலிச்சோம்னா பைண்டிங் ஏஜெண்ட் வந்து அந்த மாவு தான் எல்லாம் மற்ற அந்த அரிசி ரவையெல்லாம் ஒன்றா சேர்க்கக்கூடியது அந்த மாவு தான் சலிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரவை ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதுந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சுலபமான வழி வந்து அதில் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் கேட்டால் ஒரு மிருதுத்தன்மை கிடைக்கணும் அப்படின்னா மாவு தான் அந்த மாவை வந்து நம்ம இதோடு சேர்த்து கலக்கும் போது தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது சலிக்காமல் பண்ணிவிடுங்க அது இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் அது மேலே ஊற்றியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நல்லா ஆற விட்டு சின்ன சின்னதாக மோதகம் மாதிரி பண்ணி அழகாக இட்லி பானையில் வைக்கணும் நம்ம இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றி நான் ரெடியாக வச்சுருக்
இந்த உருண்டை பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு சாஃப்டாக தெரியும் இப்படி இருக்கும்போது பார்த்தா ஐயோ இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது வெந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்னு யோசிப்போம் வெந்தாலும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு உடஞ்சி போகிற அளவுக்குலாம் சாஃப்ட்னஸ் கிடையாது ஆற ஆற அந்த வெள்ளத்தோட தன்மை இறுக்கி நிற்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இது மோதகம் நான் கையிலே பண்ணியிருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த அடுப்பு ஆன் பண்ணிடுறேன் இந்த தண்ணி கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த மோதகத்தை அதில் வைக்கணும் சும்மா தண்ணி சூடு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வச்சிடக்கூடாது இட்லி ஆகட்டும் இடியப்பம் ஆகட்டும் அடுத்து இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டைகள் ஆகட்டும் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்து வச்சிங்கன்னா தான் அதுக்கு டெக்ஸ்சரே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சிட்ருக்கோம் இப்போது நம்ம இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறது இந்த மோதகம் இது வந்து நம்ம ஒரு வேளை இந்த பூர்ண கொழுக்கட்டையாக இருந்தால் என்னென்ன வகை பூர்ண வைக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல மேல் மாவு நிறைய பேர் கேட்குறது முருதுத்தன்மையாக ஒரு மே மேல் மாவு எப்படி பண்ணுறது பூஜைக்கு நம்ம காலையில் எழுந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு சுவாமிக்கு நைவேதியம் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம முந்தின நாள் குளித்து சுத்தபத்தமாக மாவை வந்து அரிசி பச்சை அரிசியை நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே நிழல் உணத்தில் உணர்த்திடுங்க உணர்த்திட்டு கொஞ்சம் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பாதியமாக இருக்கணும் அதாவது கட்டி தட்டணும் அதே சமயம் உதிரும் உதிரணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிடுங்க அரைச்சிட்டு சலிச்சுக்குங்க இந்த கடைசி கப்பி வரைக்கும் அந்த மாதிரி சலிச்சுடுங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா முதல் நாள் மாவை ரெடி பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒடுக்கமான பாத்திரத்தில் அந்த மாவை கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு மேலே ஒரு டவலில் போட்டு மூடி ஒரு பக்கமாக வச்சுருங்க இது என்ன காரணத்தை கொண்டும் அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டிங்கன்னா மாவு வந்து காஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஒடுக்கமான பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நீங்கள் மேலே ஒரு பிளேட்டை போட்டு மூடினீங்கன்னா வேர்க்கும் இது ரெண்டுமே அந்த மாவுக்கு சரியாக வராது கொழிவாக ஒடுக்கமான பாத்திரத்தில் மாவை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே ஒரு டவலில் போட்டோ பேப்பர் போட்டோ அப்படியே வச்சுடுங்க மறுநாள் காலையில் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்றே கால் கப்பு தண்ணி இந்த விகிதத்தில் தண்ணியை முதல்ல தழைக்க விடுங்க கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சிட்ருக்கிற தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் நெய்யும் ஒப்போம் பொதுவாக சில பேர் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுவாங்க பட் என்னோடய விருப்பம் அது நெய் ஊற்றுறது அதனால் நெய் வந்து ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டு இந்த மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணி எவ்வளோ அளந்து வச்சுருக்கோமோ அந்த தண்ணிக்கு தகுந்த மாவை கொட்டி தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு மத்து கட்டையை வச்சு நல்லா இல்லைனா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு துடுப்பு ஏதாவது வச்சு நல்லா கிளறிடுங்க தீ நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறுனிங்கன்னா மாவு பந்து மாதிரி சுருண்டுக்கிட்டு அதுலேயே நல்லா வெந்து கொடுத்து வந்துடும் இறக்கி வச்சு ஒரு ஈர துணியில் அந்த மாவு போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்திங்கன்னா மாவில் கட்டிங்கிறதே இருக்காது ஆறுனதுக்கப்புறம் தேய்ச்சி பசைஞ்சிட்டு நீங்கள் சொப்பு பண்ணிங்கன்னா கொழுக்கட்டை வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த மாவில் நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ இப்போ நான் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நான் இதை வைக்க போகிறேன் அடுத்தது இருக்கவே இருக்கு கடலைப்பருப்பு பூரணம் அதுக்கு ஒரு கப்பு பூரணம் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரு கப்பு வெள்ளம் அரை கப்பு தேங்காய் இது கடலைப்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அது மிக்சியில் அரைங்க அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து வச்சு வெள்ளத்தை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைய விடுங்க வெள்ளம் கரைஞ்சதும் வடிகட்டி இந்த கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த பொ தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா கிளறுனிங்கன்னா சேர்ந்து பந்து மாதிரி வரும் அப்போ ஏலக்காய் தூள் போட்டு கொஞ்சம் நெய் போட்டு இறக்கி வச்சுட்டிங்கன்னா அது ஒரு பூர்ணம் இதெல்லாம் விதவிதமான பாரம்பரியமான பூர்ணம் பட் நம்ம வந்து புதுசாக பண்ணணும் வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கடலைப்பருப்பு பூர்ணத்துலேயே நீங்கள் பாதாம் பொடியை நறுக்கி வறுத்துட்டு போடலாம் முந்திரி வறுத்துட்டு போடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் சரி இதெல்லாம் சொன்னீங்களே ஒரு கார பூர்ணம் சொல்லலையா அப்படின்னா இருக்கவே இருக்க நம்ம உளுத்தம் பூர்ணம் அதை விட ஹெல்த்தியாக டேஸ்ட்டியாக ஒரு பூர்ணம் பார்க்கவே முடியாது நம்ம நான் வந்து உளுந்த வந்து வெறும் உளுந்தா சேர்க்காமல் முறுக்கால் கப்பு உளுந்தும் கால் கப்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துப்பேன் அதில் வந்து ஊற வச்சுட்டு பச்சை மிளகாய் பெருங்காயம் முப்போட கரகரப்பாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இட்லி பானையில் வேக வச்சிடும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு அதை ஒரு இட்லி தட்டிலேயே அப்படியே அந்த கெட்டியாக அரைச்சிட்டு கரகரப்பாக கெட்டியாக அரைக்கணும் அதை இட்லி தட்டில் தட்டி வச்சிடணும் வச்சுட்டு நல்லா வெந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு ஒரு குச்சியை இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா குச்சி வந்து க்ளீனாக ஒட்டாமல் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு கையில் உதுத்துட்டு கடுகு கருவேப்பில் தாளித்து இதை கொட்டி ஒரு கிழது கிழது இறக்குனீங்கன்னா காரப்பூர்ணம் ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
மோதகம் செய்ய ஒரு சின்ன ரீகேப் ஒரு பக்கம் வெள்ளத்தை வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து ஒரு கப் வெள்ளத்தை நல்லா அடுப்பில் வச்சு உதுக்கிடணும் வெள்ளம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிட்டு அதில் வறுத்த எள் தேங்காய் வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் அது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு அதில் கொட்டி கிளறி எடுக்க போகிற போது அரை டீஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றி கிளறி எடுத்துட்டு ஆற வச்சு சின்ன சின்ன மோதகங்களாக பிடிச்சி கொதிச்சுட்டு இருக்க தண்ணியில் இட்லி பானையில் அந்த வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா மோதகம் தயார் இப்போ மோதகம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இனி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ண வேண்டியது தான் நாமளும் சுவாமிக்கும் நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு நாமளும் அதை ரசித்து சாப்பிடலாம் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான டிஃபன் மீண்டும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்க அடுத்த வரமும் வரேன் மீண்டும் நன்றி வணக்கம் நம்ம அடுப்பங்கரையில் எடுத்துருந்த ஒவ்வொரு ரெசிபியும் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் நாட் இஸ் தட் இன்னைக்கு அடுப்பங்கரையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் பேச போகிறோம் இப்போ இருக்கிற இந்த யங் ஜென்ரேஷன் க்ரௌட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி இஸ் அ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் உமனாக இருக்கட்டும் மென்னாக இருக்கட்டும் நம்ம எல்லாரும் லிவ் பண்ணுற ஒரு பிஸியான லைஃப்பில் நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளே நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஹெல்த் வைஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபுட் வைஸாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் லைஃப் அப்படின் போது நிறைய நேரம் தூக்கம் பத்தாததுனால காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறத விட பியூட்டி கான்ஷியஸாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எஸ்பெஷலி உமன் நீங்கள் அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி மேக்கப் யூஸ் பண்ணும்போது இன்றைக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன் இயர் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் க்ரூவல்டி ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸாக இல்லை அதாவது இந்த க்ரூவல்டி ஃப்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் நம்மளோட காஸ்மெட்டிக்ஸ் அது ஒரு சின்ன லிப்ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஐலைனராக இருக்கட்டும் ஒரு காஜலாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஆனிமல்ஸ் மேலே டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலி நினைக்கணும் கண்டிப்பாக பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற டே அண்ட் ஏஜில் இன்றைக்கும் நம்ம ஆனிமல் க்ரூவல்டி ஃப்ரீ வந்து டெஃபினெட்லி சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்டில் வாங்காதீங்க அடுத்த வாட்டி க்ரூவல்டி ஃப்ரீ ஸ்பெசிஃபிக் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் வாங்குங்க இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் எப்படி வந்து இன்டர்நெட்டில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இது க்ரூவல்டி ஃப்ரீயாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி வாங்குங்க ஏன்னா வி ஆர் ஆல் பில்டிங் அ பெட்டர் ஃபியூச்சர் ஃபுட் டுமாரோ நாளைக்கு நம்ம பசங்களுக்காக இருக்கட்டும் நம்மளுக்கே இருக்கட்டும் ஒரு பெட்டர் ஜென்ரேஷன் வந்து டெஃபினெட்லி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக நாளைக்கு காத்துட்டு இருக்க நம்ம அடுப்பாங்க இல்லை அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீட்டல் சேங் பை பை ஃப்ரம் ஜா டிவி இது நம்ம பிரம்மாண்டமான அடுப்பாங்கரை